《刃牙》，这是一部在热血格斗漫领域有极高影响力的老牌系列作品，其核心亮点在于独具一格的硬核画风、富有冲击力的台词、张力十足的动作与分镜设计，以及多到难以计量的表情包与流行梗。如果你不知道一个梗的出处，那它十有八九来自《刃牙》。作者板垣惠介俗称半圆的造梗能力可以说是不下于荒木老妖，甚至你平时常说的惯用语很多都是来自于《刃牙》。那么本期我就带各位盘点一下《刃牙》系列最出圈的十个名梗，排名不分先后，上榜各凭本事，出处含义用。法一一解释，流动化放动画，无动画放官漫，无官漫看野生。素材繁多，收集不易，还花了我好多漫币，所以请随手点个赞，进入正片啦。名梗之一，叉叉，我的超人，这是过去一年在电竞圈、体育圈等各种圈子非常流行的句式。原剧出自《刃牙》第一部《地下竞技场篇》，由武神、食人巨蟒之称的空手道大师余地独步，即将挑战有地上最强生物凶名的刃牙世界战力天花板范马勇次郎。这场对决自然凶多吉少，不过深知武术家追求的独步妻子并未选择阻止，而是在独步出发前说出了这番对话。ああ言ってくドッポちゃん、ドッポちゃんは私のスーパーマン。于是这句话就常用来表示对有亮眼表现人物的由衷敬佩，流传度极其广泛，几乎是在任何语境下都能适用。S 在关键局节节完美压制了三叔，节节我弟超人。时隔二十多年，奥特曼再次斩获幸运奖，泽塔我弟超人。这张图的出处是哪？十万火鸡鸡鸡鸡鸡鸡。八友，我弟超人。名梗之二，纯度。纯度在色彩学里指的是色彩的鲜艳度，而在 A C 这节，则是一个由半元所创造的神奇名词。在刃牙道中，来自四百年前被复活的最强武士宫本武藏对上现在的地上最强生物范马勇次郎。在开战前，两人先进行了一番理念上的对话。相比追求纯粹战斗的勇次郎，武藏更向往实力所带来的无尽名誉。对此，勇次郎的评价就是纯度太低了。至今，作者也没解释过这个纯度到底是什么意思。不过，结合上下文，我们可以大致理解为对自己所追求事物的热诚程度。永博是。心无旁骛的享受战斗，所以他看重纯度。武藏则是把战斗当做赢取名利的手段，所以他的回复是：纯度有用吗？并且用一长串关于名利的阐述，说到大家一愣一愣。某种意义上来说，他的纯度其实一点也不低。作为梗使用时，常用来形容对某一领域的深入程度。比如我这期视频只收录了十个，评论区想必有人会说：怎么才这点纯度太低了？没想到吧，兄弟，我预判了。名梗之三，他给的实在太多了，这毫无疑问是刃牙全系列最破圈的梗，没有之一。原剧出自刃牙道中的角色，生物学家约翰霍纳，此人发现了从骨骼化石中提取 DNA， 实现古生物再现的开创性技术。没错，是经典的半圆科学。而在他发表论文不久后，德川就派人找上门收买他的技术。对此，这位科研先驱义正言辞地说：“你想用钱来收买我吗？这是对我的侮辱。”然后下一个分镜两极反转，我本想大声斥责，但他给的实在是太多了，真香。想必就算你第一次听说刃牙，也至少对这。这个梗有所耳闻，他给的实在是太多了，简直就是一句万用的嘲弄与自嘲，一般都没什么贬义，单纯表达一种欢乐的调侃，像是可汗和他念念不忘的空气薯片，如今逐渐在可汗语录里销声匿迹。为什么？因为他们给的实在是太多了。名梗之四，你做的好啊，这是一个非常好用的肯定句式，出自大擂台篇。在此之前的死囚犯篇章中，男主刃牙与修炼独守绝学的柳龙光一战，身中不治之剧毒，但还是坚持参加了在中国举办的武术大会大擂台赛。此时他已经形容枯槁，几乎病入膏肓。对手又是一位精善毒手的李海王，眼瞅是要交代在这儿了。谁成想，在以毒攻毒原理和女友烧焦的爱情之力加持下，这不治之毒居然奇迹般的被中和掉了啊！就非常离奇。刃牙的好兄弟，本系列人气角色李海王见状，激动大喊：“裏返った！裏返る！小生さん、バキは蘇るぞ！よくやった！よくやったぞ！”孔子僧。于是这段语气极其强烈的双重肯定句就成了流行梗，用于表示评论者对作者言行的一种发自内心的肯定。什么？九九六和晚会完全同步上线？阿比，你做得好，你做得好啊！名梗之舞，现在的你很卑鄙。没错，又是我厉害王，懂不懂什么叫表情包之王啊？依然是大擂台篇。这场比赛由中国举办，只在竞争最强的海皇称号。而这些来了一群怪物一样的外国格斗家，导致海皇称号有拱手让人的危险。对此，郭海皇表示绝不允许，海皇称号不能给外国人。于是他先是中。中途换人，又让猎去游说外国选手，让对方接受中国队 vs 外国队五 v 五的团体最终对决，以此来保证最大的卫冕可能性。可以说，姜确实是老的辣。而作为老实人的猎海王对师傅这个计划的评价就是：老师，我が剣技の世界で最強老であるあなたの権限は絶対です。しかし
因此，这句话也这张图就成了一个常用梗，用来调侃一些平时浓眉大眼的人物，偶尔搞出的鸡贼行为，或者就是一种单纯的搞笑式玩梗。身为武士，居然当阿婶，还对忍者搞偷袭，仙一郎，现在的你很卑鄙。名梗之六，从来没想过这个问题。这句话可以说是万用回答语句之刃牙版。说自刃牙到第二十八话，武藏在一场简单对决中击败了男主刃牙。刃牙醒来后，发现武藏正在用竹子进行挥剑练习，而且是每挥剑一次就要捏爆两根竹子，一直捏爆，一直挥。刃牙看了半天后表示：“我无法接受，老哥，你练这玩意儿有啥目的？潜台词就是咱们都是徒手砸汽车的猛人，捏爆个竹子跟玩一样。你拿两把真刀练不是更好吗？搁这浪费木材。”对此问题，武藏在深思熟虑后表示：“不知道，从来没想过这个问题。”直接把爆爷爷的。是无言以对，居然还有这种回答，这就让我想起了后来《十王》里王晓明的那句。那简直就是异曲同工之妙，任何问句都可以用这俩来回答，像是。不知道，从来没想过这个问题。不知道，从来没想过这个问题。我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？不知道，从来没想过这个问题。名梗之七，叉叉道堂堂连载，这个就是来自刃牙道连载期间的宣传语。堂堂连载就是正在连载的意思，不过一般没有漫画会这么说，常用说法都是决战连载中，好评连载中。相比之下，这个堂堂连载用中文听起来就非常有气势，所以有很多漫画和其他新作品推出时，就会有粉丝捏他这个句式来做标题。像是赛马娘官方漫画推出时，就有人说马娘道堂堂连载，有时候也会单独把堂堂拿出来作为加强语气的形容词，比如金阿尼堂堂复活，年更 UP 主堂堂更新，诸如。如此类，名梗之八，叉叉，你好强大，你好温柔。这两个句式很类似，用法也很类似，所以咱放到一起说。叉叉，你好强大，源自于读者对本部以藏实力的质疑。此人最大特点就是什么都会，精善旁门左道，战术思想极其先进。在硬汉货物的刃牙世界里，特立独行，一直有邪性化趋势，但胜率确实非常高，甚至打赢过男主刃牙和宫本武藏。对此，作者给出的神回应堪称本作最佳节目效果，也就是一百二十六话的卷首彩页。不管读者怎么说，我看到的就是本部你好强大这个神奇的翻。一枪短句在读者起哄下迅速成了流行梗。当然，用“你好强大”来形容时，被形容的主角往往都不是那么强大。比如《一拳超人》里的 King， 当看到老师又一次给他解围时，就可以有“不愧是世界最强的召唤师”，轻易就召唤出了光头魔王 King。你好强大！此句同时也带火了另一个温柔梗。花山薰与永次郎见面时，恰好有个孩子找永博要签名，永博既没有无视，也没有好好签名，而是手指一划，把纸当场干碎。但这下戏剧效果更胜一筹，小孩转头就拿着碎纸到处炫耀。围观的乐子人花山连续说了两遍。您真的很温柔，简直就是天下最温柔。给永博一张黑脸，说的都差点绷不住。结合之前的强大梗和前前后后许多说永次郎温柔的桥段，这个梗就成了永博你好温柔。当然，其实永次郎只是不屑欺压弱者，说温柔多少有点勉强。所以这句话在说人温柔时，其实往往也不温柔。为保护女儿不顾自己，直接殴拉女儿的脸，成太郎你好温柔。名梗之九，制服，这又是一个民间汉化组创造出来的离奇新词儿。出自《刃牙道二》香扑类台篇，我们的主角团对阵正牌香扑手，其中又以余地独步之人对香扑道最为憧憬，可以说是白天想夜里哭，做梦都想打香扑。这次可算让他逮到了此生仅有的机会，于是，在开战前，独步实在忍不住，做出了一个流口水的很给很猥琐的表情，旁边配以独步的心声：“制服”，就是非常幸福的意思。也有版本翻译为“三生有幸”啊，显然就没有这两个字那么有冲击力，经常被大家用来评论那些看了会让人嘴角。上扬扭成一条蛆的东西，角色的亲妈给粉丝画免费售后，咱们该说什么？制服。名梗之时，叉叉岂是如此不变之物？没错，又是宫本武藏。这位虽然只登场一部，但真的句句全是经典。德川在成功复活宫本武藏后，又开始他的古罗马行为，找来现存最强的九段剑术大师佐布金一郎与武藏对战。然而两人水平完全不在一个次元，还未开始动手，两人的意念交战中，武藏就已经将对方斩了七次。德川听了表示：“你他妈在逗我，他手里有剑，你手里没剑，怎么可能发动斩击？”对此，武藏大师这样回答：“没有剑便无法杀人了吗？剑岂是如此不变之物啊？半圆武学有理有据。”令人信服。现在经常被用来进行一种没逻辑的调侃式反驳，比如说，你不知道这个角色是谁，那你为什么看他的本子？不认识就不能看了吗？本子岂是如此不变之物？那么以上就是刃牙破圈梗盘点的全部内容，希望大家在了解后能正确的使用这些梗，而不是乱刷梗。也希望大家能有梗而真正喜欢上刃牙这部充满自由的作品吧。最后喜欢这个系列的话，请点击关注按钮。无论新老观众都请长按大拇指一键三连。求求了各位，你真的好温柔。我们下期视频不见不散。